রসায়ন প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে ঢাকা বোর্ডে আসা এই সৃজনশীলের সলিউশন করব দেখুন পাত্র এ আর পাত্র দুই দেওয়া আছে প্রথম যে প্রশ্নটা বলছে ঘ নম্বর এক নং পাত্রের যৌগটি টেন পার্সেন্ট আয়নিত হলে এর কে হিসাব করো দেখো এটা হচ্ছে একটা দুর্বল এসিড যখনই আমরা দুর্বল এইসের কে এ বা বিউজন মাত্রা বের করতে যাব তখনই আমাদেরকে অসওয়ার্ল্ডের লঘুকরণ সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তাহলে এখন আসো আমরা অসওয়ার্ল্ডের লঘুকরণ সূত্র প্রয়োগ করে এখানে আমরা সহজেই এই কে হিসাব করতে পারি তাহলে অসওয়ার্ল্ডের লঘুকরণ সূত্র অনুযায়ী আমরা কি জানি লিখে ফেলো আমরা জানি অসওয়ার্ল্ডের লঘুকরণ সূত্র অনুযায়ী আলফা সমান কে বাই সি লক্ষ্য করো এখানে আমাদেরকে কে বের করতে বলছি এটার জন্য আমরা কেটাকে বাম পাশে নিয়ে আসবো এর জন্য ওই পাশে আমরা বর্গ করে দেই বর্গ করলে কি হয় বলো কে বাই সি বা এটাকে যদি আমরা কেটাকে এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হয় কে সমান আলফা স্কোয়ার সি এখন তুমি কে যদি বের করতে চাও তাহলে তোমাকে লাগবে আলফা আর লাগবে হলো সি দেখো আলফা বলছে টেন পার্সেন্ট আয়নিত হয় তাহলে আলফা সমান আমরা কি লিখবো বলো টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মানে হলো টেন ব্যাক হান্ড্রেড সমান হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো আর সি দেখো গণবার্তা দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার তাহলে এটা যদি আমরা ক্যাল এইটা বসি আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো স্কোয়ার আর সির মান হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি কি হয় দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো স্কোয়ার গুণন হলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস থ্রি অ্যান্সার লিখে দাও এটাই হচ্ছে এসিডের বিউজন ধ্রুবক কে এখন আমরা এই গণং এর সলিউশন করব গণং এ কি বলছে দেখো দেখো গণং এ বলছে এক নং ও এক নং ও দুই নং পাত্রের মিশ্রিত দ্রবণে মানে এক আর বি পাত্রের দ্রবণগুলো আমাদের মিশ্রিত করতে হবে মিশ্রিত দ্রবণে সামান্য খার যুগ করলে পি স্মানের কোনো পরিবর্তন হবে কি এটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এর জন্য ফার্স্টে যে কাজটা তোমাদের করতে হবে তা হলো দেখো এই পাত্রের গণমাত্রা আর একো পাত্রের গণমাত্রা কিন্তু সমান নয় এর জন্য ফার্স্টে তোমার গণমাত্রাটা সমান করে নিতে হবে কিভাবে গণমাত্রা সমান করতে হয় সেটা এখন শিখে নাও তাহলে গণম বাড়ির সলিউশন তাহলে হবে এইস এ দেখো এ পাত্রে কি দেওয়া আছে ফিফটিন এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার এইস এর দ্রবণ তাহলে আমরা এটার গণমাত্রাটাকে কি করে ফেলবো ওয়ান মোলার করে ফেলবো তাহলে কিভাবে করতে হয় এটা দেখে নাও তাহলে লিখে ফেলো ফিফটিন এম এল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলার এইস এ দ্রবণ সমান কি হবে দেখো এটাকে এটা দিয়ে আমরা গুণ করে দেব ফিফটিন গুণন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখানে লিখে ফেলবো মিলি লিটার আর এইটা লিখে ফেলবো ওয়ান মোলার এইস এ দ্রবণ বিষয়টা কেমন লক্ষ্য করো এই গণমাত্রা দিয়ে যখন তুমি এই আয়তনকে গুণ করে দিবা এই গণমাত্রা দিয়ে যখন এই আয়তনকে গুণ করে দিবা তখন এই আয়তনটা গুণ করে যা আসবে তাই বসাবা বাট এই মোলারের জায়গায় তুমি ওয়ান মোলার দিয়ে দিবা জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মোলারের জায়গায় কী দিয়ে দিবা ওয়ান মোলার দিয়ে দিবা তার মানে এটাকে এখানে বসে গুণ করে দিবা আর সবসময় এখানে ওয়ান মোলার হবে তাহলে এটাকে গুণ করো ফিফটিন গুণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে আসবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল ওয়ান মোলার এই সে দ্রবণ অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পাত্রের জন্য করো এটা ছিল প্রথম পাত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পাত্রের ক্ষেত্রে এখন ওটা করে ফেলো দ্বিতীয় পাত্রের ক্ষেত্রে করে ফেলো দ্বিতীয় পাত্রের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পাত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো আমাদের কি আছে ফাইভ এম এল জিরো পয়েন্ট টু মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ সমান কি লিখতে পারি দেখো ফাইভ গুণ জিরো পয়েন্ট টু এম এল ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড জাস্ট এটা দিয়ে যখন এটাকে গুণ করে দিচ্ছি তখন আমরা এখানে ওয়ান মোলার লিখে ফেলছি তাহলে এটা মান আসবে ওয়ান এম এল ওয়ান মোলার সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড 
তাহলে এখন লক্ষ্য করে দেখো আমাদের দুটো পাত্রের গরম দুটো পাত্রের যে দ্রবণ তার গরমটা কিন্তু আমরা সমান করে ফেলছি এক পাত্র এক ও পাত্র দুই মিশ্রিত করলে সংগঠিত বিক্রিয়া সংগঠিত বিক্রিয়াটা কি হয় দেখো এখানে আছে হলো প্রথম পাত্রে আছে এইচ এ আর দ্বিতীয়টা আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড খুব ভালো করে কিন্তু খেয়াল করতে হবে খুব ভালো করে কিন্তু খেয়াল করতে হবে তাহলে দেখো কি উৎপন্ন হয় আবার তোমাদের বিক্রিয়ার টেকনিক শিখেছিলাম আমি প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা মাইনাস প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস এর সাথে চলে যাবে তার মানে পানি উৎপন্ন হবে প্লাস দেখো এই প্লাস এ মাইনাস এর সাথে চলে যাবে তাহলে সোডিয়াম এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে দেখো লিখে বলো প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন দেখো এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট টু আর এটার আয়তন কত ওয়ান এম আর এই দুটা তো প্রাথমিক অবস্থায় উৎপন্ন হবে না এর জন্য জিরো জিরো এখন দেখো সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় কি হয় দেখো সাম্যাবস্থায় টু পয়েন্ট টু ফাইভ বিউ হবে ওয়ান এম এল ওয়ান বিউ ওয়ান এম এল আর এটা উৎপন্ন হবে ওয়ান এম এল এটা উৎপন্ন হবে ওয়ান এম এল এই বিষয়টা একটু সিরিয়াসলি ভাবে বুঝতে হবে এটা আমি কিভাবে লিখলাম দেখো এই টু পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে তুমি দেখবা এসিড আর খারের মধ্যে কার পরিমাণ কম যার পরিমাণ কম তাকে তুমি বিউক বিউক করে দিবা যেমন দেখো এটার পরিমাণ টু পয়েন্ট টু ফাইভ আর এর পরিমাণ ওয়ান এম এল তাহলে এই দুটার মধ্যে দেখো এই মানটা ছোট এর জন্য এটা দেখো এটা থেকে বিউক করে দিছি এটা থেকেই আবার এটাই বিউক করে দিছি যদি এটার মান ছোট হতো তাহলে কিন্তু এটা বিউক করতাম এটা থেকে এটাও এটা থেকে বিউক করতাম এটা কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে দুটা যৌগের মধ্যে যার পরিমাণটা কম থাকবে তাকে বিউক করে দেবা আর উৎপন্ন হবে তার সমপরিমাণ এর জন্য দেখো ওয়ান এম এল ছিল ওয়ান এম এল ওয়ান এম এল ছিল ওয়ান এম এল তাহলে দেখো কি অবশিষ্ট থাকে এখানে থাকবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এখানে থাকবে জিরো এখানে থাকবে ওয়ান এম এল এখানেও থাকবে ওয়ান এম এল তাহলে এখন দেখো আমাদের এই মিশ্রিত অবস্থা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এম এল এইস এ অবশিষ্ট আছে আর ওয়ান এম এল সোডিয়াম এর সাথে যুক্ত হয়ে এই যৌগটা এই সোডিয়ামের যে লবণটা এসিডের যে লবণটা এটা ওয়ান এম এল উৎপন্ন হয়েছে তাহলে লক্ষ্য করা যদি আমরা এরকম একটা দ্রবণ চিন্তা করি তাহলে এই দ্রবণে কি কি আছে দেখো এই দ্রবণে একটা দুর্বল এসিড এইসে আছে আর দুর্বল এসিডের একটা লবণ এটা আছে তাহলে একটা দুর্বল এসিড এবং ওই এসিডের যে লবণ যদি একত্রে থাকে তার নাম কি হয় বলো তার নাম হয় বাভার দ্রবণ তাহলে আমাদের কি দ্রবণ উৎপন্ন হলো বলো আমাদের একটা বাভার দ্রবণ উৎপন্ন হলো এই বাভার দ্রবণে দেখো এই বাভার দ্রবণে সামান্য খার যোগ করলে পিএইস এর কোনো পরিবর্তন হবে কি বিশ্লেষণ করো তার মানে আমরা এই বাবার যখন এখন খার যোগ করে দেখব ঘটনাটা কি হয় খার মানে কি বলো এই যে হাইড্রোক্সিল আয়ন যোগ করা মানেই খার যোগ করা এখন এটার বিস্তারিত আমরা দেখব দেখো তাহলে এটা একটা বাবার দ্রবণ দেখো বাবার দ্রবণে সাম্যাবস্থায় কি কি থাকে আমরা দেখি সাম্যাবস্থায় এই বাবার দ্রবণের সাম্যাবস্থায় কি কি আছে দেখো আছে মূলত আর এনে এটা বিয়োজিত হয়ে কি উৎপন্ন করবে এইচ প্লাস এ মাইনাস সোডিয়াম প্লাস এ মাইনাস এখন দেখো আমাদেরকে কি যুগ করতে বলছে খার যুগ করতে বলছে তাহলে আমরা যদি খার যুগ করি খার যুগ করলে যদি খার যুগ করা মানে কি বলো ওইস মাইনাস যুগ করা খার যুগ করা মানে ওইস মাইনাস যুগ করা তাহলে এখন দেখো যখনই তুমি এই দ্রবণে অতিরিক্ত ওইস মাইনাস যুগ করবা তখন সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে এইচ প্লাস আছে সোডিয়াম প্লাস আছে সেইগুলা কি করবে দেখো তো এই এইচ প্লাসটা তোমার এখানে ওইস এর সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করবে কারণ তুমি যখনই এখানে ওইসটা যুগ করবা তখন দেখো এই দ্রবণে কিন্তু ওইস আয়নের পরিমাণ 
বেড়ে যাবে যখনই বেড়ে যাবে তখনই এই দ্রবণে বিদ্যমান এইচ প্লাস এর সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করবে আর পানি যখন তৈরি করবে তখন কি পিএস মানের কোনো পরিবর্তন হবে না কোনো পিএস মানের পরিবর্তন হবে না তো এখন যখনই যে পরিমাণ এইচ প্লাস মানে ওইচ আয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার পর যখন যে পরিমাণ এইচ প্লাসের ঘাটতি দেখা দিবে সেই ঘাটতিটা মেটানোর জন্য দেখো এখানে একটা দুর্বল সিট আছে এইচ এ তো এইচ এটা বিয়োজিত হয়ে সেই ঘাটতিটা পূরণ করে দেবে আমি আবারও ক্লিয়ারলিভাবে বলছি যে যখন তুমি এখানে ওয়েস মাইনাস যোগ করবা তখন দ্রবণে এটার পরিমাণটা বেড়ে যাবে তো এটাকে প্রশমিত করার জন্য দ্রবণে দেখো সাম্য অবস্থায় বিদ্যমান এইচ প্লাস এটার সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করবে ফলে দ্রবণের কোনো পেইস পরিবর্তন হবে না আর এর জন্য এইচ প্লাসের যে ঘাটতি দেখা দিবে এটার সাথে যুক্ত হওয়ার পর সেই ঘাটতিটা আসবে এইচ এ থেকে এই সেটা দুর্বল সিট এটা অল্প পরিমাণে বিয়োজিত হয়ে এই ঘাটতিটা রিমুভ করে দিবে এভাবে সাধারণত খার যোগ করলে পেস মানের কোনো পরিবর্তন হবে না আমি এ সিট যোগ করলেও এটাও দেখিয়ে দিই যদি এটা প্রশ্নের সাথে রিলেটেড না এটাও দেখিয়ে দিই এ সিট যোগ করলে কারণ অনেক সৃজনশীল এরকম আছে দেখো এ সিট যোগ করলে কি হয় এ সিট যোগ মানে হচ্ছে প্রোটন যোগ করা কি যোগ করা বলো প্রোটন যোগ করা তো যখনই তুমি এখানে প্রোটন যোগ করবা এখানে প্রোটন যোগ করবা এইচ প্লাস যোগ করবা তখন দেখো এই দ্রবণে সাম্য অবস্থায় দেখো এ মাইনাস আছে না তখন কি করবে এ মাইনাস এর সাথে যুক্ত হয়ে যাবে এইচ এই এইচ প্লাস যখন এর সাথে যুক্ত হবে তখন এইচ উৎপন্ন করলো দেখো এটা একটা দুর্বল সিট দুর্বল সিট হওয়ার কারণে এটা দ্রবণে কম পরিমাণ আয়নিত হবে ফলে পিএস মানের কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে আমরা দেখতে পেলাম এ সিট যোগ করলে একটা দুর্বল সিট হয় যা পিএস মানের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারে না আর পিএস মানের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না দেখি তো এটা একটা বাভার দ্রবণ এর জন্য একটা বাভার দ্রবণ কারণ বাভার দ্রবণের কাজটা কি তুমি যদি এদের সামান্য পরিমাণ এসিড বা খার যোগ করো দ্রবণে পিএসির কোনো পরিবর্তন হবে না এভাবে খুব সহজে তোমরা এই সৃজনশীলের অ্যান্সার করতে পারবা লেখার গুলো কিন্তু আমরই বিষয় না বোঝাটা হচ্ছে মূল বিষয় যেমন এখানে খার যোগ করলে কি হলো আর এ সিট যোগ করলে কি হলো এইটা একটু বুঝতে পারলেই হলো অনেকগুলা সৃজনশীলের মধ্যে এই ধরনের প্রশ্ন বলে সামান্য পরিমাণ এসিড বা খার যোগ করলে কি পরিবর্তন হবে আশাবাদী সবাই বুঝতে পারছো আর যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে নতুন নতুন ক্লাস পেতে ধন্যবাদ সবাইকে